Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo. Donc vous l'avez vu, un radio survie euh, un peu particulier, je l'ai appelé euh, radio survie, euh, j'ai laissé dans la catégorie radio survie simplement parce que c'est fait sur le format des radios survie, c'est-à-dire une seule prise, pas d'effet bizarre, euh, pas de montage. Mais ce radio survie ne sera pas numéroté parce que c'est un cas particulier, je voulais vous, pour, vous poser deux questions. Alors euh, on y va de suite, première question, vous avez peut-être vu la vidéo sur le réchaud, vous avez vu que je passe rapidement le fire steel euh, devant la caméra, euh, donc pour, pour ce faire je suis allé fouiller donc, euh, dans mon sac d'évacuation, j'ai sorti euh, mon sac euh, qui est destiné euh, à tout ce qui concerne l'allumage, avec euh, pas mal de choses à l'intérieur, puis j'ai sorti donc euh, le fire steel, et puis aux oh, surprises, j'ai trouvé des petits trous dessus. Alors je me suis dit que ça serait intéressant de vous poser la question, vous pouvez le voir, des trous un peu de partout. Alors bizarrement, je ne sais pas, je sais pas d'où ça vient. Il euh, n'y a aucun produit corrosif là-dedans. Euh, tout ce qu'il y a, c'est des corps gras. Euh, ce qui est, euh, les choses sont emballées séparément. Il euh, n'y a absolument aucune raison et il n'y a absolument aucune raison que euh, quelque chose ait érodé, attaqué, oxydé euh, euh, le fire steel. Donc je me demandais si c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Voilà, donc euh, première question. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez des idées ou si ça vous est déjà arrivé ou s'il y a quelque chose à faire pour le protéger éventuellement. Parce que même si ça reste vraiment un outil secondaire, voire tertiaire, puisque je suis plus orienté vers le briquet que vers le fire steel, bah, je suis quand même intéressé à le savoir. Et puis ça serait intéressant pour la communauté s'il y a des astuces de, pour protéger nos fire steel ou pour pas qu'ils se désagrègent comme ça spontanément. Deuxième question, qui est une question, une demande, une proposition. Euh, je me suis dit que vu, bon la vidéo va être sur Patreon au début, mais après elle va aller sur YouTube euh, d'ici quelques temps. Je me suis dit que vu qu'on était euh, 4200 et quelques abonnés sur la chaîne, il doit bien y avoir euh, dans ce nombre des gens qui ont un talent artistique. Alors ce que je vous propose, bah, si certains sont intéressés, ce serait peut-être de travailler et d'essayer de produire un logo pour la chaîne. J'ai essayé de mon côté, mais vu que j'ai absolument aucun talent artistique, euh, le résultat n'a jamais été concluant. Donc euh, si certains d'entre vous ont envie de s'amuser, ont envie de, de participer d'une certaine façon à la vie de la chaîne, si vous avez envie de vous amuser à, à concevoir un petit logo, n'hésitez ben, pas à me l'envoyer, vous allez euh, toujours euh, sur la chaîne à l'onglet à propos, vous avez mon adresse courriel et vous pouvez m'envoyer ça et ça me fera plaisir. Donc je ne vous garantis pas que votre logo sera sélectionné, je ne vous garantis même pas que je sélectionnerai un logo si jamais j'en ai plusieurs qui qui me font des propositions, simplement parce qu'il y a un aspect coup de cœur aussi, il faut que, que, ça soit, que ça accroche dès le début, donc euh, voilà, je verrai les propositions. Euh, ce logo, ben, vous savez, quand vous regardez la chaîne, quand vous ouvrez la chaîne, vous avez une espèce de bandeau avec euh, sur Survival JCB, puis vous avez à côté la petite pastille où vous me voyez avec euh, un Steadicam, euh, à l'époque où j'utilisais ce genre d'appareil. Donc euh, ben, c'est pour remplacer cette photo, et ça deviendrait le logo de la chaîne qu'on pourrait retrouver à des tas d'endroits différents sur Facebook, etc. Donc, euh, bah, laissez-vous laissez aller, euh, laissez libre cours à votre imagination, euh, peut-être d'éviter les trucs standards euh, du couteau croisé avec une hache, hein, euh, mais quelque chose de rond, idéalement, et puis, euh, je vous laisse faire, je vous laisse improviser, je vous laisse inventer. Euh, L'idéal, ce serait d'avoir un format qui correspond à peu près à un patch, vous voyez, pour ça que je pense à quelque chose de rond, ça serait mieux. Mais pourquoi pas, peut-être une autre forme aussi, euh, à vous de voir, euh, pour faire peut-être par la suite euh, des autocollants, ça pourrait se faire assez rapidement, et puis si un jour j'ai le budget, pourquoi pas faire des patchs aussi. Donc euh, bah voilà, si vous voulez le faire, bah c'est totalement euh, gratuit, hein, euh, vous avez juste à l'envoyer, ça me fera plaisir de regarder, et puis euh, peut-être d'en sélectionner un. Donc il n'y a rien à gagner, hein, si vous faites ça, c'est que vous, vous voulez contribuer d'une certaine façon à la vie de la chaîne, ça me fera plaisir de nommer la personne qui aura, dont le patch aura été retenu, si jamais j'ai plusieurs propositions. Il n'y a rien à gagner, puisque vous savez que la chaîne n'est pas sponsorisée, j'ai aucun partenariat, euh, non pas que je ne veuille pas de partenariat, mais euh, j'ai jamais eu, vraiment j'ai eu quelques propositions, mais qui n'ont pas abouti, ou qui n'étaient pas intéressantes, et qui ne correspondaient pas vraiment à ce que, que j'accepterais comme, comme type de partenariat. Voilà, même, même Olight ne m'a jamais accepté, enfin j'ai jamais fait de demande chez Olight, mais euh, quelqu'un que je nommerai pas avait proposé ma chaîne, quelqu'un qui, euh, qui a eu un, un partenariat très sévère avec, euh, avec Olight, et puis Olight avait, leur avait, lui avait répondu gentiment que euh, ma chaîne ne, ne les intéressait pas. Donc euh, je sais qu'ils 
ils abreuvent de, 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 de lampes de poche et de flashlight euh, des chaînes qui ont beaucoup moins d'abonnés. Mais visiblement, ma chaîne n'est pas assez commerciale pour que Olight puisse être intéressé. Donc, euh, je n'ai pas de partenariat, donc il n'y a rien à gagner. Si vous faites ça, c'est juste pour le, le plaisir de le faire, le plaisir de participer à la chaîne. Voilà, et puis euh, on pourra placer ça donc, euh, sur le bandeau de la chaîne et puis à tous les endroits qui sont en lien avec la chaîne. Donc, euh, je vous laisse là-dessus, je vous laisse vous amuser si vous avez envie et puis ça me fera plaisir de regarder vos propositions et puis à, à très bientôt. Merci.